ഹലോ ഓൺ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് റെക്റ്റാംഗുലർ വാട്ടർ ടാങ്ക് ആണ് ആസ് പെർ ഐ എസ് ത്രീ ത്രീ സെവൻ സീറോ ഐ എസ് കോഡ് പ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റെക്റ്റാംഗുലർ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം റെക്റ്റാംഗുലർ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലോങ് ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ വൈഡ് ആൻഡ് ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ഹൈ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് വാൾസ് റിജിഡ്ലി ജോയിൻഡ് അറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ എഡ്ജസ് ആൻഡ് പിൻ ജോയിൻഡ് അറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ എഡ്ജസ് ഡിസൈൻ ദ ടാങ്ക് യൂസ് എം ട്വന്റി കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് എഫ് ഇ ടു ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റീൽ പ്ലെയിൻ ബാർസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് വിട്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് റിജിഡ്ലി ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് ആണ് എന്നാണ് അർത്ഥം അതിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എഫ് സി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സിഗ്മ സി ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് ടേബിൾ ടു ഓഫ് ഐ എസ് ത്രീ ത്രീ സെവൻ സീറോ പാർട്ട് ടുവിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സിഗ്മ സി ബി സി കിട്ടുന്നത് ഇനി എഫ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് സിഗ്മ എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ വൺ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് അത് ടേബിൾ വണ്ണിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഐ എസ് ത്രീ ത്രീ സെവൻ സീറോ പാർട്ട് ടുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലെങ്ത് വിഡ്ത്ത് ഹൈറ്റ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ റെക്റ്റാംഗുലർ വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ ഡിസൈനിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസൈൻ കോൺസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസൈൻ കോൺസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാരണം ഇത് വർക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസൈൻസ് ഡിസൈൻ കോൺസ്റ്റൻസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എം ആണ് എമ്മിന്റെ വാല്യൂ ടു എയ്റ്റി ബൈ ത്രീ സിഗ്മ സി ബി സി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എയ്റ്റി ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ നമുക്ക് സിഗ്മ സി ബി സിയുടെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി തന്നതാണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എം സിഗ്മ സി ബി സി ബൈ എം സിഗ്മ സി ബി സി പ്ലസ് സിഗ്മ എസ് ടി അതിന്റെ വാല്യൂ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് വൺ വൺ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ എയ്റ്റ് ഇതാണ് കെയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് കെ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് പോയിന്റ് ഫോർ ഫോർ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് വൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഹൈറ്റും ലെങ്ത്തും വിട്ടത്തും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇഫ് നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ലെങ്ത് ഇൻ ടു വിഡ്ത്ത് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കപ്പാസിറ്റി എന്ന ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഏതാണോ തരാത്തത് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റ് ആൻഡ് ഷിയർ കണ്ടുപിടിക്കലാണ് മൊമെന്റ് ആൻഡ് ഷിയർ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഐ എസ് കോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് ഫോംലാസ് സാധാരണ ഫോംലാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ഇതിൽ ഐ എസ് കോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മൊമെന്റ് ആൻഡ് ഷിയറിൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അത് നമ്മൾ കോഡിനകത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ എ വെച്ചിട്ടാണ് സ്മോൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ബി ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആൻഡ് വിഡ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു സി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇതൊക്കെ ഈ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് നമ്മുടെ ഐ എസ് കോഡ് പാർട്ട് ഫോർ ഐ എസ് കോഡില് ത്രീ ത്രീ സെവൻ സീറോ പാർട്ട് ഫോറിലാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ഫിഗറ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരച്ചതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് നാല് സൈഡ് ഉണ്ടാവും അതിന് ഒരു ലോങ് സൈഡ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് സൈഡ് ഉണ്ടാവും അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ലോങ് സൈഡും ഉണ്ടാവും ഷോർട്ട് സൈഡും ഉണ്ടാവും അതായത് സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഇതിനെ ഇതിനെ പോലെ രണ്ട് സൈഡ്
ത്രീ ത്രീ സെവൻ സീറോ പാർട്ട് ഫോറിന് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൈ എന്നുള്ളത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലും എക്സ് എന്നുള്ളത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോങ് വോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോങ് വോളിന്റെ സെന്ററിനെ നമ്മൾ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ലോങ് വോളിന്റെ സെന്റർ നമ്മൾ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ആണെങ്കിൽ ലോങ് വോളിന്റെ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ടു ആയിരിക്കും കാരണം ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ബി ആണല്ലോ അപ്പോ ഹാഫ് അടുത്ത ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ബൈ ടു ആണ് എങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ബി ബൈ ടു ആവും എങ്കിൽ മാത്രമേ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളത് സെൻട്രൽ ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഈ സെന്ററിൽ ഉള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെന്ററിലുള്ള ഈ സൈഡിനെ നമ്മൾ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സി ഡി എന്നുള്ള ലൈൻ വെച്ചിട്ടാണ് സെന്ററിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ലോങ് വോളിന്റെയും ഷോർട്ട് വോളിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും എഡ്ജ് ആണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്ജ് അത് വൈ ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ടു ആണ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സി മൈനസ് സി ബൈ ടു ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വൈ ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ടു മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ തൽക്കാലം പിന്നെ ഷോർട്ട് വോളിന്റെ സെന്ററിനെ നമ്മൾ ഈ എഡ്ജിനെ എ ബി എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഷോർട്ട് വോളിന്റെ സെന്റർ ഇസെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അതായത് ഇങ്ങോട്ട് മൈനസ് സി ബൈ ടു അങ്ങോട്ട് സി ബൈ ടു അപ്പൊ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് അപ്പൊ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇ എഫ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഇ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് വോളിന്റെ സെന്റർ ലൈൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇ സി എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണേ ഇത് ഇതുമായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കോഡ് പ്രകാരമുള്ള നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആദ്യം നമുക്ക് മൊമെന്റ് കോയിഫിഷ്യൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം കോയിഫിഷ്യൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഏത് പോയിന്റ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നോക്കാം അത് നമ്മൾ ഐ എസ് ത്രീ ത്രീ സെവൻ സീറോ പാർട്ട് ഫോർ എടുത്തു അതിൽ നമുക്ക് ടേബിൾസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടേബിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പം സിക്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട ടേബിൾ സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടേബിൾ സിക്സ് മൊമെന്റ് കോഫിഷ്യൻസ് ഫോർ ടാങ്ക് വിത്ത് വാൾസ് ഹിഞ്ച്ഡ് അറ്റ് ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം അപ്പൊ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാങ്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ ആണ് എടുക്കുക സിക്സ്ത് ടേബിൾ ആണ് എടുക്കുക മൊമെന്റ് കോഫിഷ്യൻസ് ഫോർ ടാങ്ക് വിത്ത് വാൾസ് ഹിഞ്ച്ഡ് അറ്റ് ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടേബിൾ സിക്സിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേജസിലാണ് ടേബിൾ സിക്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏത് പേജാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബി ബൈ എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താക്കി ബി ബൈ എയുടെ വാല്യൂ നോക്കി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് കിട്ടി അതാണ് ടു എന്നാണ് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിപ്പോ ത്രീ ആണ് നെക്സ്റ്റും ത്രീ ആണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു അപ്പൊ നമ്മൾ പേജ് തേർട്ടിയിൽ ആണ് ടു ടു എന്ന ബി ബൈ എ ഇക്വൽ ടു ടു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പത്തെ സൈഡ് നമുക്ക് അതേ ഇതിലെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും സി ബൈ എയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട് എക്സ് ബൈ എയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട് സി ബൈ എയുടെ വാല്യൂസ് ഇത്രയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ് എക്സ് ബൈ എയുടെ വാല്യൂസ് ഇത്രയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ് ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെങ്ത്തിൽ ഏത് പാർട്ടാണ് ഈ ലെങ്ത്തിന്റെ എവിടെയാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് സി ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിൽ ഏത് പാർട്ടാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സി ബൈ എയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം വൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ തേർട്ടി എന്നുള്ള പേജിൽ ബി ബൈ എ ടു ആണെന്ന് മനസ്സിലായി സി ബൈ എ എന്നുള്ളത് വൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഈ വണ്ണിന് നേരെയുള്ളതാണ് എടുക്കേണ്ടത് എക്സ് ബൈ എ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾ ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഈ കോഫിഷ്യൻസിൽ മാക്സിമം ഏതാണോ കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മൾ എക്സ് ബൈ എയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏതാണോ മാക്സിമം ഇതിന്റെ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതാണോ മാക്സിമം ആ മാക്സിമം ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രം ഐ എസ് ത്രീ ത്രീ സെവൻ സീറോ പാർട്ട് 
നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ആ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചു തന്ന കാര്യമാണിത് ഇനി നമുക്ക് എം എക്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിന്റെ നേരെ എന്താ ഈ ഒരു വണ്ണിന്റെ നേരെ എം എക്സിന്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസിൽ ഹയസ്റ്റ് ചെയ്താണ് ഈ നടുവിൽ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഫോർ സോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എം എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഫോർ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എം വൈ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കോഫിഷ്യന്റിന്റെ എം വൈ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എം വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ണിന് നേരെ എം വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായതും ഈ നടുവിൽ കിടക്കുന്ന സാധനമാണ് അപ്പൊ ആ കോഫിഷ്യന്റ് നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് എൻഡ് ഓഫ് എൻഡ് ഓഫ് ലോങ് വോൾ ഇസ് എ ബി എ ബി പറഞ്ഞാൽ എഡ്ജ് എഡ്ജ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് വേർ വൈ ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ടു ആ ഒരു പൊസിഷനില് കോഫിഷ്യൻസ് മാക്സിമം കോഫിഷ്യൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മൾ വീണ്ടും അതേ പേജിൽ പോയി ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൈ ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ടു ഇത് വൈ ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ഫോർ ആണ് വൈ ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ടു ഈ വൈ ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ടുവില് വണ്ണിന് നേരെ വരുന്നത് നമ്മൾ നോക്കി വണ്ണിന് നേരെ വരുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിൽ എം എക്സിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ സൈൻ ഉള്ള സൈൻ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് സാഗിങ് ആണോ ഹോഗിങ് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കേണ്ടതാണ് അത് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഹയസ്റ്റ് നമുക്ക് നടുവിലത്തത് എടുക്കാം നടുവിലത്തായാലും ഇതായാലും സെയിം വാല്യൂ ആണല്ലോ എടുക്കാം അതുപോലെ എം വൈന്റെ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നടുവിലത്തെയാണ് മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ സിക്സ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് എഡ്ജിൽ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതും ഓക്കെയാണ് ഓക്കെ എം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ആണ് വെർട്ടിക്കൽ കോഫിഷ്യന്റ് നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഹൊറിസോണ്ടൽ കോഫിഷ്യന്റും എടുത്തു കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വരുന്നത് സെന്റർ ഓഫ് ഷോർട്ട് വോൾ ഇസ് ഇ എഫ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ഫിഗറിൽ കണ്ട കാര്യമാണ് സെന്റർ ഓഫ് ഷോർട്ട് വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എഫ് ആണ് ഇ എഫ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സെന്റർ ഓഫ് ഷോർട്ട് വോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് വണ്ണിന് നേരെ വരുന്ന വാല്യൂസ് എം എക്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് വലിയ വാല്യൂ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് വൺ എടുക്കുക പിന്നെ എം എം വൈയിൽ വരുന്നത് സെൻട്രൽ സെൻട്രലുള്ള സാധനമാണ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഫോർ ഇതാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ എം എക്സും എം വൈയും ഷോർട്ട് വോളിന്റെ സെൻട്രലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കോഫിഷ്യൻസ് നമ്മൾ എഴുതിയെടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കോഡിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർന്നു തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇനി നമ്മൾ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോഫിഷ്യൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ ഇനി മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ മൊമെന്റ് കോഫിഷ്യന്റ് ഇൻ ടു ഗാമ ഇൻ ടു എച്ച് ക്യൂബ് എച്ച് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈറ്റ് ക്യൂബ് ആണ് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ലോങ് വോൾ ലോങ് വോളിന്റെ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മള് റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മൊമെന്റ്സും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് ഫിഗർ നോക്കിക്കോളൂ നമ്മള് ഇവിടെ റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സും മൊമെന്റ്സും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സെന്റർ ഓഫ് ലോങ് വോൾ എഡ്ജ് ഓഫ് ലോങ് വോൾ എഡ്ജ് ഓഫ് ലോങ് വോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് വോൾ പക്ഷെ നമ്മള് ലോങ് വോൾ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് വോളും സെയിം സെയിം തന്നെയാണ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് വോളിന്റെയും ഷോർട്ട് വോളിന്റെയും എഡ്ജ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടിന്റെയും മൊമെന്റ് വെച്ചിട്ട് ഏതിന്റെ ഏതിനാണ് കൂടുതൽ റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ മൂന്ന് പൊസിഷൻസിലാണ് റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നത് ഒന്നാമത് സെന്റർ ഓഫ് ലോങ് വോൾ രണ്ടാമത് എഡ്ജ് ഓഫ് ലോങ് വോൾ സെന്റർ ഓഫ് ഷോർട്ട് വോൾ ഇത്രയും സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ മൊമെന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഷിയർ ഫോഴ്സും റെയിൻഫോഴ്സ്മെന്റ്സും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് മൊമെന്റ് കോഫിഷ്യന്റ് ഇൻറ്റു ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ലോങ് വോളിൽ വെർട്ടിക്കൽ മൊമെന്റും ഉണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ മൊമെന്റും ഉണ്ട് അതാണല്ലോ നമ്മൾ രണ്ട് കോഫിഷ്യൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് വെർട്ടിക്കൽ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എം എക്സ് ഗാമ എച്ച് ക്യൂബ് അപ
എം വൈ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കി ആ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻറ്റു അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇനി ഷോർട്ട് വോൾ ഷോർട്ട് വോളിന്റെ അതായത് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളതിലാണ് വെർട്ടിക്കൽ മൊമെന്റ് എം എക്സ് ഗാമ എച്ച് ക്യൂബ് ആ വാല്യൂ അവിടെ കൊടുത്തു കണ്ടുപിടിച്ചു എം വി എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ക്യൂ ഇക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സാഗിങ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അലോങ് ദ എഡ്ജ് അതായത് ലോങ് വോളിന്റെയും ഷോർട്ട് വോളിന്റെയും എഡ്ജിലായിട്ട് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിലാണ് വെർട്ടിക്കൽ മൊമെന്റ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കോഫിഷ്യന്റ് അറിയാം കോഫിഷ്യന്റ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ക്യൂ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ മൊമെന്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മൊമെന്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എം വൈ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് എം വൈ എന്നുള്ള കോഫിഷ്യന്റ് എടുക്കുക ആ പൊസിഷനിൽ അതായത് വൈ ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ ടു എന്നുള്ള പൊസിഷനിലെ കോഫിഷ്യന്റ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പം മൂന്ന് മൊമെന്റ്സും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ മൊമെന്റ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ മൊമെന്റ് വെച്ചിട്ട് ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ മൊമെന്റ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വോളിന്റെ ഇപ്പോൾ ലോങ് വോളാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഷോർട്ട് വോളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഷിയർ ഫോഴ്സ് കാരണമുള്ള മൊമെന്റും കൂടെ നമ്മൾ അതിന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വേർട്ടിക്കൽ മൊമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ വേർട്ടിക്കൽ മൊമെന്റ് മാത്രമല്ല അതിന്റെ കൂടെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റൂഫ് സ്ലാബ് കാരണമുള്ളതും വോള് കാരണമുള്ള ഷിയർ ഫോഴ്സ് കാരണമുള്ള മൊമെന്റും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക